ragazze e ragazzi il nuovo video, nel video di oggi faremo la comparazione tra due fondotinta ovvero il nuovo fondotinta HD Liquid Radiance della Catrice versus il Catrice HD Liquid Coverage come vedete sono metà turcata e metà no perché appunto andremo a provare i fondotinta assieme e poi vedremo a fine giornata come si comporteranno se siete iscritte al canale da un po' sapete come vanno diciamo i test su strada su questo canale quindi um, questa idea in realtà mi è stata data da una di voi metto qui il commento della ragazza perché veramente ha avuto un'idea fantastica ovvero nel vecchio haul eh, nel, nell'ultimo video vi ho mostrato tutti i eh, prodotti che avevo comprato eh, nell'haul di Cosmetic for Less e mi ha detto perché non compari il nuovo fondotinta della Catrice al vecchio fondotinta della Catrice quindi oggi andremo a comparare il Catrice HD Liquid Radiance contro il vecchio HD Liquid Coverage quindi un fondotinta matte un po' più coprente ha un fondotinta meno coprente e luminoso vi zoom ancora un pochino così potete vedere meglio eh, diciamo l'applicazione dei due fondotinta e vedremo quale si comporta meglio durante la giornata ok ragazzi allora vi ho zoomato così potete vedere meglio la situazione potete vedere meglio l'applicazione dei di questi fondotinta sul mio lato destro applicherò il nuovo fondotinta ovvero quello lì luminoso mentre su questo lato applico quello lì matte una cosa che c'è da dire sono due colorazioni diversi l'anno scorso avevo comprato questo però l'avevo comprato nella colorazione 30 che è leggermente più scura del mio incarnato soprattutto d'inverno mentre quest'anno ho deciso di prendere la 020 che è appunto più chiara e più gialla credo che questo sia un colore più adatto a me Comunque non importa, per questo test su strada faremo così e metteremo due colorazioni diverse, però alla fine non ci interessa la colorazione, ci interessa vedere come si comporta il fondotinta. Comunque non ho niente sul viso prima di andare a mettere eh, il eh, fondotinta eh, da un lato quello luminoso e dall'altro quello matte, vado un attimo a applicare giusto un po' di correttore su questi brufoli che mi sono venuti sul mento. Che ovviamente non è carino ho applicato il correttore quindi andiamo ad applicare questi fondotinta vado ad applicare prima questo fondotinta eh, luminoso quindi lo vado ad applicare su questo mio lato del viso allora la differenza questo qui ehm, credo c'è cioè, veramente non l'ho visto recensire da nessuno correggetemi se sbaglio tra parentesi non so cosa fare mi sa so che lo metto così Direi iniziamo così e vediamo come si comporta. Comunque questo qui sul, um, diciamo, sul retro del fondotinta dice che è appunto un uh, fondotinta più leggero che però è uh, meno mattificante e appunto luminoso. Quindi è da capire quanto è luminoso soprattutto se durante la giornata mi va veramente a far diventare super super oleosa. Io non sono oleosa. Ho una pelle abbastanza normale, anzi d'inverno tendente al secco, ovviamente adesso non è inverno, quindi uh, vado a vedere appunto quanto, come si comporta soprattutto durante la giornata. Questo fondotinta costa 6,95 euro e se vi interessa io l'ho comprato da appunto il sito Cosmetic for Less, un sacco di voi um, avete detto che in realtà questo fondotinta non l'avete visto da nessuna parte, io di solito compro da quel sito perché essendo un sito, un sito tedesco di solito ha sempre le novità per quanto riguarda appunto Catrice e um, Essence. È la prima passata, poi vediamo se magari ne voglio aggiungere ancora un po', ma voi sapete che non amo avere uno strato pesante di fondotinta. Vado a mettere dall'altra parte il, eh, quello lì mattificante, ovvero l'HD Liquid Coverage. Eh, devo essere onesta, il... Ehm, questo fondotinta non mi ha mai um, emozionato, sarà il fatto che molto probabilmente il colore è sbagliato o comunque non, um, quando l'avevo preso era tipo gennaio, febbraio dell'anno scorso e sono adesso magari per adesso mi può andare ancora bene, però di solito per quel periodo dell'anno sono ancora più chiara del solito e uh, comunque vi stavo dicendo che non mi ha mai emozionato e poi questo qui ha una profumazione molto più uh, forte rispetto all'altro. E non so se non l'ho più utilizzato perché mi aveva fatto uscire qualche brufolo. O comunque non l'ho più utilizzato perché 
non mi piaceva come si metteva sulla pelle, ovvero um, è un ottimo fondotinta, ovvero costa 6,95 euro, quindi è un fondotinta molto molto economico, però non mi piaceva come si sedeva sulla pelle, non so se si dice così, ma comunque uh, quello che faceva andava ad evidenziarmi, invece di andarmi a cancellare le imperfezioni, andava ad evidenziarmi le imperfezioni o comunque anche le um, linee di quando appunto avevo la pelle secca perché appunto uh, perché eh, essendo inverno ho la pelle come vi ho detto un po' più secca ok questi sono i due fondotinta applicati sulla mia pelle questo qui è l'HD uh, Glow e questo qui è quello Coverage. Come vedete in realtà hanno coperto, devo dire, abbastanza bene tutti e due. Se comunque volete un fondotinta super coprente in generale non vi consiglio né questo né quello. Posso notare già che questo qui Glow ha comunque già più Glow rispetto a questo perché in questa zona è molto molto più luminoso. Io non so se si veda, dal, io non so se si veda dal, uh, dallo schermo ma nella vita reale qui sono molto più uh, mattificata mentre qui ho proprio questa sorta di Glow che in realtà non mi dispiace. Vado a applicare sopra uh, correttore, cipria, bronzer, blush eccetera eccetera che so che già io adoro questo perché? perché non voglio andare a utilizzare altri nuovi prodotti che andrebbero a interferire con il fondotinta e con, il, um, con la performance appunto del fondotinta quindi vado e ho utilizzato il mio correttore della becca e vado con la beauty blender e subito con la cipria della Maybelline la fit me e vado a fissare subito il contorno occhi per il resto del viso poi andrò a togliere l'eccesso di cipria vado con il mio fondotinta in polvere della cover fx e questo lo vado a passare come se fosse diciamo la mia cipria io questo qui se avete visto la mia um, come coprire acne e discromie è una cosa che faccio sempre perché appunto non solo mi va a fissare i fondotinta sotto ma mi va anche a aggiungere un cicinin di coprenza che non fa mai male stavo guardando per adesso come è il fondotinta e devo dire che per adesso in realtà mi piacciono entrambi allo stesso modo ripeto questo qui si vede che è un po' più luminoso rispetto a questo è da vedere come vi ho detto durante la giornata se diventa veramente troppo oleoso e quindi diventa insostenibile perché se in realtà è un po' meno mattificante io preferisco per la mia tipologia di pelle ovviamente questo qui luminoso è sicuramente più adatto a persone che hanno la pelle secca persone che hanno la pelle normale barra secca o anche a persone che sono comunque un po' più là con l'età perché appunto se uh, utilizzate qualcosa di luminoso andrà a segnarvi meno tutte le linee di espressione che avete sul viso comunque sto andando ad applicare il bronzer poi ad applicare l'illuminante vado ad applicare questo qui dell'Anastasia tra parentesi se, avete, eh, se mi seguite su Instagram se vi ho fatto sapere su Instagram che appunto Anastasia Beverly Hills ritornerà con questo illuminante che era in edizione limitata a dicembre quindi se quello che state vedendo adesso vi piace, ovvero questo bellissimo illuminante effetto bagnato, ba champagnino dorato, io ve lo consiglio e io me ne comprerò sicuramente un altro per avere di scorta perché è uno dei miei illuminanti preferiti e soprattutto va bene anche quando d'inverno sono super 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 chiara quindi io lo adoro poi vado a mettere un po' di blush vado a mettere il blush della Clinique si chiama Cheek Pop qualcosa del genere Ok, questo qui è il risultato dei fondotinta con tutto applicato, ho applicato anche la matita, ho finito velocemente il trucco occhi, ho applicato un lip gloss veloce perché tra poco mangio quindi non aveva senso mettermi il rossetto, siamo onesti. Comunque questo è il risultato, questo qui è il lato in cui ho utilizzato il fondotinta luminoso. 
Questo qui è il lato dal quale ho utilizzato il fondotinta matte. Ok, allora, mi sono allontanata un po' perché quello zoom era veramente intenso. Comunque, eh, andremo a vedere come si comportano questi due fondotinta durante la giornata. Come vi ho detto, io adesso non trovo delle differenze da dire oh mio Dio, questo qua è il fondotinta della vita, dovete andare a comprarlo perché è talmente differente da questo qui. Quindi, sono sicura che a fine giornata potremo vedere delle differenze e vi farò vedere a fine giornata. Ora, qui sono le 1 e 55 eh, quindi quasi mezzogiorno penso di tenerlo per 5 6 orette così possiamo fare appunto un test ovviamente non mi toccherò il fondotinta non mi toccherò la cipria non farò niente come al solito e vedremo semplicemente com'è il fondotinta a fine giornata quindi se volete scoprire qual è il migliore qual è quello che ha resistito meglio come hanno resistito questi due fondotinta state ancora qui per due minuti perché lo andremo a scoprire assieme ok ragazzi allora sono le 5 e la ragione per cui vi faccio vedere lo stop dei fondotinta adesso è perché la luce durerà ancora per poco eh, o comunque non ci sarà tanta luce voglio farvi vedere bene il fondotinta come ha resistito con la luce naturale perché secondo me ha più senso farvelo vedere con la luce naturale che farvelo magari vedere alle 8 con una luce magari artificiale questa qui è la parte con il fondotinta luminoso mentre questo qui è la parte con il fondotinta mattificante non so se si vede dalla fotocamera ma strano a dirsi anzi io me lo aspetto di solito è il fatto che quello mattificante in realtà è molto più lucido rispetto a quello luminoso questo perché perché essendo mattificante mi toglie tutto l'olio dalla mia pelle la prima ora poi cosa succede perché me ne ha tolto troppo la mia pelle la mia pelle per combattere ne tira fuori di più quindi in teoria per il mio tipo di pelle e se voi avete la pelle come me io vi consiglio quello lì luminoso sono tutti e due una media coprenza non direi che hanno una alta coprenza tra parentesi qui i fondotinta mi si sono tolti perché ho mangiato il gelato e eh. sono sbavata <ride> speravo di riuscire a mangiare in maniera migliore ma ovviamente non ce l'ho fatta comunque devo dire che si tratta di due fondotinta validi perché si tratta di due fondotinta da 6,95 euro se avete la mia tipologia di pelle quindi pelle normale tendente al secco o secca o se siete un po' più là con l'età io vi consiglio il, la parte luminosa perché come vedete è sì luminosa ma non è luminosa in senso oleosa si vede ancora la luminosità del fondotinta mentre da questo lato <ride> sembra che ho proprio del olio e questo qui è perché la mia pelle reagisce ai fondotinta mattificanti fatemi sapere nei commenti qual è la parte che vi piace di più vi piace più questo lato o vi piace di più questo lato? Comunque il mio test su strada finisce qua, spero che vi sia piaciuto questa comparazione tra due fondotinta, si tratta comunque di due fondotinta validi, di due fondotinta economici, spero che il video vi sia piaciuto ma soprattutto vi sia stato utile, e se è così mi raccomando mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima, ciao!